आमदाराच्या जासाला कंटाळून माजी सैनिक लक्ष्मीनारायण दुबे यांनी मागितली स्वेच्छा मरणाची परवानगी मूर्तिजापूर येथून जवळच असलेल्या सोनाळा पळसोडा गावालगत असलेल्या शेत सर्व्हे गट क्रमांक पंधरा ही शेती माजी सैनिकांसाठी राखीव शेती असून ही शेती एकोणीसशे बहात्तरचे माजी सैनिक लक्ष्मीनारायण दुबे व हरिभाऊ चहाकर या दोघांना देण्यात आली होती त्यातील चहाकर यांची शेती एक हेक्टर चौपणार मूर्तिजापूरचे आमदार हरीश पिंपळे यांनी त्यांची पत्नी नूतन हरीश पिंपळे यांच्या नावाने विकत घेतली मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून आमदार यांनी शेतीला तारेचे कुंपण व गेट लावल्याने माजी सैनिकाला त्यांच्या शेतात जायला दुसरा मार्ग नसल्याने शेती करणे कठीण झाले असून शेतकऱ्यांना शेती विकायला भाग पडत आहे गट क्रमांक पंधरा हे खेत आम सिलिंग मे वाटप केले द्या आणि खेत को आम आज पचास सहा लोक बहात्तर मे मिला खेत को आम पचास सहा ते बहिर आहे आणि रस्ता वगैरे दोन माझी सैनिक मिळत हरिभाऊ चाकर आणि मुजे तर हरिभाऊ चाकरने खेत आमदार पिक्चर पडके खेत मोड ले लिया मोड लेने के बाद मे आमदार ने आम्हाला को आमदार हरी पिंपळे ने वो खेत मोडती एक हेक्टर चौपन आर खेत मोल हरिभाऊ धोका भाई से खेत मोल लिया लेने के बाद में वहां पे कम से कम एक दो साल से हमको सतारा रास्ते के लिए और धुरे को लग के नाला है नाले में से भी जा सकते हम और ना उसने रास्ता हमारा बंद कर दिया वहां पे गेट लगा लिया और आमदार हरीश पिंपड़े को कितने बार हमने बोले चार पांच बार उसके घर को गया विनंती करे हाथ जोड़े के एक माजी सैनिक के ऊपर कृपा करके हमको जाने आने के लिए रास्ता दो मर आज तक के हरी पिंपड़े मामदार ने इसने कोई बात माना नहीं और नहीं मानने के बाद में फरवरी महीने में दो हजार उन्नीस में उसने पूरा गेट लगा लिया गेट लगा के हमारा रास्ता बंद कर दिया और हमारे पिक का नुकसान हो गया सर तो इसके लिए कौन ये करेगा इसलिए आमदार को बोले आमदार ने कुछ बात सुना नहीं और वो कुछ कुछ हमित रास्ते का कर दे या तो स्पार चौकों से सरकार ने खुद करके उसका वहां से हमको रास्ता दिलाने को ना ये तो आखिरी एक माजी सैनिक ने इतनी देश सेवा करा पैंसठ में इकहत्तर में वार करने के बाद में एक माजी सैनिक को आत्महत्या करने की पाड़ी जाने की आप कृपा ना करें इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के एक माजी सैनिक या बाबत तहसीलदार यांना निवेदन देऊन सुद्धा माजी सैनिकाला शेतरस्ता दिला नाही याला सत्तेचा दुरुपयोग म्हणता येईल जर अर्जदाराचा अर्ज मामलतदार कोर्ट ऍक्ट अंतर्गत विविध नमुन्यात असेल तर आम्ही तो अर्ज स्वीकृत करतो आणि स्वीकृत केल्यानंतर त्यांनी जी तक्रार केलेली अडवणुकीबाबतची त्या अडवणुकीच्या बाबीनुसार आम्ही जे गैरअर्जदार आहे आणि अर्जदार आहे या दोघांना आम्ही नोटीस काढून आम्ही हजर राहायला सांगतो न्यायालयामध्ये आणि त्याच इन्स्टंटला आम्ही तलाठी यांना मोका पाहणी किंवा मंडळ अधिकारी यांना मोका पाहणी करायला सांगतो आणि वस्तुस्थिती जर आढळली की अडवलेला आहे वगैरे तर त्याच्यामध्ये आम्ही इन्स्टंटमध्ये मनाई हुकूम देतो की अडवू नये म्हणून ॲक्च्युली हे जे प्रकरण मालवतदार कुठे अंतर्गतचे ही जी दिवाणी न्याय प्रक्रिया संहिता आहे याच्यानंतर पूर पूर्ण कारवाई करावं लागते जे तुमचा लेखी जबाब घेणं उलट तपासणी पुरावे युक्तिवाद आणि त्याच्यानंतर फायनल रिझल्ट की पूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर जी वस्तू स्थिती असेल त्याप्रमाणे मी अर्ज करू समजा जर अर्जदारांना म्हटल्याप्रमाणे जर खरोखर अडवलेला असेल तर आम्ही मनाई हुकूम देऊ त्याच्यामध्ये जर अडवलेला नसेल धमकी दिली असेन फोनवर दिली डायरेक्ट दिली फोनवर दिली असेन तर आजकाल रेकॉर्डिंग होते आणि डायरेक्ट दिली असेन तर कोणी तिथं पुरावेदार असतात आणि त्यांचे माझे त्यांच्या वडिलाचे माझ्या वडिलाचे संबंध होते त्यांचे माझे संबंध आहे त्यांचं जे शेत आहे ते सहा वर्षापासून वीस हजार रुपये मागत्यानं माझ्यापाशी वायाले आहे आज आजही माझ्यापाशी वायाले आहे आणि गेल्या वर्षी ज्या ह्याच्यात दहा हजार रुपयाचा चेक त्यांना नगदी दिला होता माझ्या खात्यातला त्यांच्या अंगावर दहा हजार रुपये आहे म्हणजे पुढच्या वर्षीपर्यंत जर त्यांनी मला दहा हजार परत केले नाही तरी माझे ते एक पीक काळेपर्यंत ते शेत माझ्यापाशी आहे पळीत वावर होतं मी जी शिपीनं तयार करून ते वाहून राहिलो आज त्याच्यात मी पेरलेला गहू आहे त्याच्यात पेरलेले वांगे आहे त्याच्यात पेरलेले गुला फुलं आहे आणि कडवसुद्धा लावलेला आहे जर समजा त्यांनी मी शिव्या दिल्या असत्या बोललो असतो त्यांनी मला शेत दिलं असतं काय आणि त्यांचे वडील ते माझ्या इथं ऑफिसला आले होते त्यांनी सांगितलं की यावर्षी आम्हाला वायाचं आहे मी सांगितलं काकाजी तुम्हाला वायाचं आहे माझे दहा हजार रुपयात चेक तुम्हाला द्यायला होता दहा हजार मला परत द्या तुम्ही वा त्यांनी म्हटलं रस्त्याचं तुम्ही गेट लावलं तर मी त्यांना सांगितलं जर तुमचा रस्ता माझ्या शेतातून असेल तर मी त्या गेटची चाबी तुम्हाला दोन कुलूप लावा 
एक चाबी तुम्हारा एक कुलूप दोन एक कुलूप दोन चाबी लवा एक तुम्हारे एक मैं भेटवा पंचा जर शेत रस्ता मजा शेत तो मैं कभी ही मी जीवन तयपर्यंत रोकना नहीं जो शेत रस्ता है तो बाजू है तीन प नकाशा आना माला दाखुन दया जर आला तो मैं मी जीवंत अंत को रोकटोक करना नहीं आनी शेती मगतना मैं इकड़े दिल गे दोन युद्ध सहभागी माजी वृद्ध सैनिका वेटी धरने का प्रकार आमदार हरीश पिंपले करीत आरोप मजी सैनिक करीत है त्रासन मजी सैनिक स्वेच्छा मरणा की परवांगी मांगित है नरेंद्र खवले मूर्तिजापुर